अब हम कंस्ट्रक्शन का लास्ट पार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के लास्ट पार्ट में हमने बोला था कि हम यहां पे टेंजन फॉर्म करेंगे टेंजन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या फिर फ्रॉम हा एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल अब ये ड्रॉ करेंगे तो देखो एक सर्कल है सेंटर है हमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि ये एक सर्कल है विथ सेंटर दिस एंड विथ रेडियस दिस ऐसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे हमें सेंटर और रेडियस बताया जाएगा और एक इंफॉर्मेशन दिया रहता है जैसे द गिवन पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज सम लेंथ टेन सेंटीमीटर ठीक है मतलब हमारा क्वेश्चन होगा ऐसे ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सॉरी टेंजेंस टू द सर्कल विथ सेंटर ओ विथ सेंटर ओ सच दैट सॉरी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट external point p suppose this point is p external point p which is at a which is ya yeah, fir t such that op equals 10 cm aap aisa kuch question diya hai मतलब जो पॉइंट पी है उसका सेंटर से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंशन किया गया है और हमें विथ सेंटर ओ एक सर्कल दिया गया है और हमें हाँ इवन एक और चीज दिया जाएगा कि इसमें जो रेडियस है मैंने यहां मेंशन नहीं किया रेडियस रेडियस इक्वल टू समथिंग फोर सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर एम ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपको भी टेंजेंस बना रहे तो इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं और हम इसको भी बनाएंगे ठीक है सबसे पहले आप जो रेडियस आपको बताया जाता है कि रेडियस फोर सेंटीमीटर है या फाइव सेंटीमीटर आप उस रेडियस को और सेंटर को लेते हुए आप फर्स्ट सर्कल को ड्रॉ करो ओके तो हम सेंटर ओ रेडियस हमने सपोज फाइव सेंटीमीटर ले लिया और हमें सेंटर से एक पॉइंट टेन सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हमें टेंजेस को ड्रॉ करना है तो यहां से टेन सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक पॉइंट लेना है लेट द पॉइंट पी हम इसे कनेक्ट कर देते हैं P और O पॉइंट को ओके हेलो उसके बाद मैं यहां तक तो बता देता हूं स्टेप्स क्या है सबसे पहले आप सर्कल is drawn with center o and radius maine kya bataya tha radius equals 5 cm 4 cm okay then 4 cm okay 4 cm theek hai matlab aapko jo bhi radius diya jayega aap us radius ko use karke ek circle draw karoge hmm and uh, mark the point उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेकंड पॉइंट माउंट अ पॉइंट माउंट द पॉइंट पी सच दैट ओ पी इक्वल्स टेन सेंटीमीटर ठीक है ठीक है तो उसके बाद हमें ये आ, यहां लिख दो आप जॉइन जॉइन ओ पी ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें हाँ अब हमें इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाई बनाना पड़ेगा ये नेक्स्ट स्टेप इसका परपेंडिकुलर बाई आपको बनाना आता है एक बार मैं बता देता हूं आप सेंटर पी लोगे मोर देन हाफ रेडियस लोगे देन आप अपोर्ट डायरेक्शन में एक कार खींचोगे 
ठीक है एंड विद सेम रेडियस आप लोअर डायरेक्शन में भी एक आर खींचोगे मतलब यहां से मोर देन हाफ लेकर अपर डायरेक्शन में एक आर एक नीचे आएगा दूसरा पैर मतलब एक पैर ऑफ आर्क आपको अप एंड डाउन बनाना पड़ेगा एंड देन आप अपना सेंटर शिफ्ट करो ओ में एंड विद द सेम रेडियस जो आपने यहां से जो रेडियस यूज किए वही रेडियस आप यहां से भी यूज करो एंड ड्रॉ अनदर पेयर ऑफ आर्क सपोज ये आपने आर्क बनाया ऐसे फ्रॉम सेंटर ओ ठीक है ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको मिल रहे हैं इनके ऊपर से आप एक लाइन ड्रॉ करो दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ओपी ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में ओपी को जिस पॉइंट में कट किया है आप उसको नेम कर दो ठीक है अच्छा उसके बाद मैं इसको मैंशन कर देता हूं यहां पर थर्ड पॉइंट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ पी ओ इज ड्रॉन एट एम ओके एट एम हमने एम पे एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू पी ओ उसके बाद आप कंपास फिर से ले लो और फिर एम पे प्लेस करो और रेडियस ओ एम का ले लो क्योंकि हमने ये जो लाइन बनाया वो पी ओ के ठीक बीचों बीच से जा रहा है तो पी ओ सॉरी एम ओ का जो लेंथ है और एम पी का जो लेंथ है वो दोनों सेम है आप किसी का भी रेडियस ले लो रेडियस लेकर आप उतने रेडियस के साथ इस सर्कल को ऐसे आप कट करो इधर और इस साइड में इधर कई लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉ करके सर्कल भी बना लेते हैं मैटर है हमें यहां पर हमारा जो अभी आर्क बनने वाला है वो आर्क और इस सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए वो इंटरसेक्शन आप फुल सर्कल ड्रॉ करके करो या फिर सिंपली दो आर्क यहां पे कट करो और फिर आप यहां पे कट करो जस्ट इतना करने से आपको काम बन जाएगा हमें जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी नेम कर देता हूं और देन आप इस एक्सटर्नल पॉइंट को यहां ए से कनेक्ट करो और बी से कनेक्ट करो आपका टेंजन भैया एम ओ ले सकते हो या फिर एम पी का भी रेडियस ले सकते हो एक ही है सेम और देन हम यहाँ रेडियस लेके आर्क खींचेंगे सर्कल को कट करने के लिए दो आर्क खींचेंगे एक इधर कट करेंगे और एक उधर कट करेंगे और फिर हम उसे ने पोर्ट करेंगे ए और बी और फिर कनेक्ट कर देंगे ओके क्लियर एक और टाइप का सवाल आता है मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूं हाँ ये आप कंप्लीट कर लो कंप्लीट करोगे कैसे नंबर फोर आप इसमें लिखोगे बाय टेकिंग बाय टेकिंग एम एस सेंटर एम एस सेंटर एंड ओ एम एस रेडियस एम एस ओ एम एस रेडियस ड्रॉ अ फेयर ऑफ आर्ट्स pair of arcs at acha which cut which cut at a and b theek hai which cut a and b theek hai uske baad next aayega point join ap and uh, bp thus the required pair of tangents is drawn bas ye ho gaya acha main isko rakh do और एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है इसमें इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपको दिया जाता है मतलब सेंटर मैंशन रहता है और सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा वो दिया जाता है आपको सर्कल का रेडियस भी दिया जाता है लेकिन इस बार आपको डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा ये डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा कुछ और इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जैसे कि आपको ये दिया जाएगा कि ये जो सर्कल है यहां से जो टेंजेंस ड्रॉ होने हैं वो दोनों टेंजेंस एट सम डिग्री एक दूसरे पे इंक्लाइंड है एट सम डिग्री दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर 
ठीक है आपको बाकी सब दिया जाएगा रेडियस सब फाइव सेंटीमीटर है और समथिंग कुछ सब कुछ दिया बट इस बार आपको एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करोगे तो देखो कैसे करना है आपको सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना विद गिवन इंफॉर्मेशन रेडियस क्या है ड्रॉ करो रेडियस ड्रॉ करके आपको बनाना है सर्कल uh, तैयार करना देन आप इसको ऐसे रफली आप एक बार सोच लो मैं इधर जो रफली था वो मैं एक बार यहां फिर से बना लेता हूं आप uh, देखो इस ड्राइंग को देखो कैसे इसको जस्टिफाई करना है अच्छा हमने एक थियोरम पढ़ा था कि रेडियस जो होता है वो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ड्रॉ किया जाता है वो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट So, ये भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बना तो ये भी परपेंडिकुलर है मेरे को दो एंगल मिल गया गेबन में बोला गया दोनों टेंजेंट एक दूसरे से समथिंग 60 डिग्री में सपोज इंक्लाइन होने हैं मेरे को ये गेबन ये जो एंगल है ये गेबन रहेगा तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में मेरे को तीन एंगल का पता चल गया एक दो तीन अब एंगल सम प्रोपर्टी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो थ्री सिक्सटी सब माइनस करो आपको ये एंगल मिल जाएगा ओके okay, अब मुझे रेडियस पता है सपोज दिस इज फाइव सेंटीमीटर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया अब सबसे पहला फंक्शन होगा मुझे इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पे दोनों एंगल को फॉर्म करना तो इस रेडियस के इस एंड में मैं 90 डिग्री फॉर्म करूंगा आप लोग को आता है विद सम रेडियस आर ड्रॉ करो फिर यहां से एक आर सिक्सटी डिग्री के लिए यहां से एक आर वन ट्वेंटी डिग्री के लिए यह आप लोगों ने सीखा होगा देन आप यहां से एक आर यहां खींचोगे और यहां से एक आर यहां खींचोगे तो ये जो भी पॉइंट आपको मिलता है यहां से चला जाएगा देन आप इस एंड में दूसरे छोर पे आप क्या बनाओगे 120 डिग्री तो आप इस एंड में 120 डिग्री बनाओ पहले रेडियस लेके आप आर ड्रॉ करो फिर जितना रेडियस लेके आपने कट के यहां 60 फिर वहां से 120 डिग्री तो यहां पर आपको 120 डिग्री का एक रे बन गया ठीक है तो ये जाके जिस पॉइंट में कट करता है वहां पर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ये दूसरा रेडियस भी फॉर्म हो गया अब दूसरे रेडियस के दूसरे एंड में हमें 90 डिग्री बनाना है तो दूसरे एंड में हम 90 डिग्री बनाएंगे हम यहां से आप खींचेंगे यहां से 60, यहां से 120, 60 से एक आर वन से दूसरा आर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है यहां से दूसरा रे तो ये रे आके जहां पर प्रीवियस आर को कट करता है वहां पर पॉइंट पी डाल देते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली सिक्सटी डिग्री बन जाएगा ये सिंपल है ऐसे करके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे ओके